În acest tutorial video voi genera un mel de transport plecând de la curbele elicoidale generate în tutorialul trecut. Pentru început trebuie însă să spun ceva despre realizarea suprafețelor. Generarea suprafețelor, sau dacă vreți a entităților complexe, se bazează pe deplasarea unor profiluri generatoare pe curbe directoare. În SolidEdge se acceptă faptul că suprafața nu are grosime. Suprafețele simple se generează prin extrud sau extrudare, când se deplasează o curbă pe o direcție perpendiculară pe unul curbei. Comanda este aceasta, extrud. Selectăm planul top, facem o curbă, click dreapta să ieși din ea și dăm return. Direcția perpendiculară deja o vedeți. Când dau click, la o anumită distanță, pot să dau de la trasatură 20, de exemplu, enter, și am dat click, mi-a generat o suprafață prin extrudare. Dacă vreau să folosesc a doua metodă, folosesc revolve sau rotație, când se rotește o curbă în jurul unei axe ce aparține planului curbei. Haideți să vedem. Revolve surface. Aleg acest plan. De exemplu, vreau să fac o suprafață. Axa de rezoluție este aceasta. Return. și automat vedeți cum îmi cere un unghi. Unghiul pot să-l dau de aici. 120 de grade. Enter. Da? Și exemplu așa. Click. Și mi-a făcut o suprafață de rotație. Vă vorbi despre generarea suprafețelor complexe într-un post viitor. După cum am spus, scopul acestui tutorial este să generăm un melc de transport. Vom folosi pentru aceasta foaie de calcul ce am făcut-o în postul anterior, ce îmi genera curba elicoidală. Voi avea nevoie de două curbe. Una de rază 70 de mm cu pas de 90 mm, fiecare element al spirei fiind calculat în 30 de puncte, iar înălțimea de 360 mm. Adică, după cum am spus în tutorialul anterior, Spirala trebuie generată în 120 de puncte. Haideți să vedem. Merg pe foaia de calcul și spun raza 70, pasul 90, numărul de puncte 30. Iar I-ul va fi 120. Este 120. A rămas la fel ca în celălalt tutorial. Iar înălțimea z este 360. Este corect, da? Bun. Revenim în Solid Edge și dăm Curve by Table. Browse. Click pe fișierul Excel. Open. OK. Și dăm un Fit pentru a vedea. O a doua curbă va fi realizată în mod asemănător, dar cu raza de 140 mm. Mergem pe fișier. La formule scriu rază, la rază 140, apăs Enter și salvez. Coordonatele acestea au fost modificate. Curve by Table, Browse, selectez fișierul, OK, OK și am și a doua curbă elicoidală. După ce am realizat aceste două curbe, Vom desena două schițe care unesc punctele de început și de sfârșit ale celor două elicii, formându-se astfel un contur închis. Tot ce trebuie să fac este să trag o linie din acest punct în acest punct și din acest punct în acest punct. Pentru aceasta mă voi folosi de comanda Sketch și de aici selectez Plan în trei puncte, Plane by three points. Primul punct este acesta. Primul punct este acesta și al treilea punct, oricare dintre punctele ce se pot selecta. Click. Aici trebuie să desenez, dar pentru a vedea mai bine, rotesc, uitați planul, linie, de aici, aștept să-mi apară iconița la mouse și aici. Click dreapta pentru a ieși. Return. Pentru a ieși din schiță. Finish. 
în mod asemănător, trebuie să fac în partea de jos. Sketch, plane by three points, primul punct, al doilea punct și al treilea punct, oarecare, cel pot selecta. Click. Nu mai e nevoie să rotesc, dar totuși, click pe aceast, acest punct, click pe acest punct, click dreapta, return, finish. Acum avem generat un contur închis. Pentru a genera suprafața, mergem pe comanda Bound Surface și selectăm toate componentele. Click, click. Și am mai rămas unul. După ce le-am selectat, fie dau click dreapta, fie apăs acest buton de accept. Apăs preview sau click dreapta. Suprafața mi-a fost generată. Pentru generarea unui șurub conducător, se generează cilindrul de bază, acesta având diametrul de 145 mm și lungimea de 440 mm. Haideți să facem un sketch. Folosim acest plan. Da? Cerc din centru. Observăm lângă mouse mi-a apărut o iconiță care îmi spune că sunt pe centru. Și un diametru oarecare pe care îl voi cota folosind comanda Smart Dimension. Dau click pe Smart Dimension, click pe cerc, click unde vreau să poziționez cota și scriu 145. Dau Return. Finish. Pentru a genera un cilindru folosesc comanda Protrusion. Trebuie să selectez cercul deja desenat. Și pentru aceasta selectez din partea de sus Select from Sketch. Click pe cerc. Acceptăm. Și deja mi-a apărut să fac 440. Enter. În sus sau în jos. Aici. Click. Finish. După ce am generat acest șurub conducător, va trebui să transform această suprafață într-o entitate solid. Entitate solid ce va avea 4 mm grosime. Comanda pentru aceasta este Thicken, adică îngroașă. Selectez comanda, selectez suprafața, grosimea 4, Enter, și direcția. În direcția dreaptă nu pot, pentru că voi ieși de pe acest șurub conducător, așa că voi selecta partea stângă. Click. Finish. Și am terminat melcul de transport.